হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মুক্তিস কুকিং ওয়ার্ল্ড আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো খুবই মজাদার গরুর মাংসের কোরমা তো আমি আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের এই রেসিপিটা ভালো লাগবে তো চলুন দেখে নিয়ে যাক কিভাবে তৈরি করতে হয় এর জন্য প্রথমে আমি একটা স্পেশাল মশলা তৈরি করে নিব এখানে আমি একটা বাটিতে ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা নিয়ে নিলাম নিয়ে নিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ কাজু বাদাম আপনারা এখানে কাঠ বাদাম অথবা পেস্তা বাদামও ইউজ করতে পারবেন দিয়ে দিচ্ছি ছোটো এক টুকরো জয়ত্রি যদি গুঁড়া নেন সেক্ষেত্রে ওয়ান ফোর চা চামচ নেবেন আর নিচ্ছি একটা জয় ফলের ছয় ভাগের এক ভাগ আর এটারও যদি গুঁড়া নেন সেক্ষেত্রে ওয়ান ফোর চা চামচ পরিমাণ নিতে হবে আর এই মশলা দুটো খুবই কম ব্যবহার করতে হবে কোনোভাবে যেন বেশি না পড়ে যায় দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ সাদা গোলমরিচ আর দিয়ে দিচ্ছি চারটা কাঁচা মরিচ কাঁচা মরিচগুলো যদি বেশি ঝাল হয় বা বড় হয় সেক্ষেত্রে একটু কমিয়ে দিবেন আর দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ টক দই এবার এই সব কিছুকে খুব ভালোভাবে একত্রে আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে একটা মসৃণ মিশ্রণ তৈরি করে নিব আপনারা চাইলে পাটায় বেটেও নিতে পারেন তো ব্লেন্ড করা হয়ে গিয়েছে এখন এটাকে আমি একটা সাইডে রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছি মোল রান্নায় চুলায় আমি একটা হাড়ি বসিয়ে নিয়েছি এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ রান্নার রেগুলার তেল আর দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি আপনারা চাইলে তেলের পরিমাণটা কমিয়ে ঘিটা বাড়িয়ে দিতে পারেন আবার চাইলে রান্নাটা পুরোটাই ঘি দিয়ে করতে পারেন তবে কোনোভাবে ঘিটাই স্কিপ করা যাবে না অল্প দিলেও দিতে হবে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুটো তেজপাতা দু টুকরো দারচিনি আর তিনটা অ্যালাচ এবার গোটা মশলাগুলোকে আমি হালকা একটু তেলের মধ্যে ফোড়ন দিয়ে নিব গোটা মশলাটা হালকা একটু ভেজে নেওয়ার পরে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটা হালকা কিছুটা সফট হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ভেজে নিব পেঁয়াজটা যখন এরকম কিছুটা সফট হয়ে যাবে ওই পর্যায়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া এই রান্নাটা যেহেতু কোনো ধরনের হলুদের গুঁড়া ব্যবহার করা হয় না তাই তেলের উপরে সামান্য একটু লাল মরিচের গুঁড়া দিলে কিন্তু কোরমার কালারটা খুব সুন্দর আসে তবে কেউ যদি ঝাল খেতে না চান কোরমাটায় সেক্ষেত্রে এটা স্পিড করতে পারেন এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা এক চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো কিছুটা লবণ আরও দিয়ে দিচ্ছি আমি প্রথমেই যে স্পেশাল মশলাটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই মশলাটা আর এখানে আমি পুরো মশলাটাই ব্যবহার করছি এবার এই সব কিছুকে খুব ভালোভাবে একত্রে আমি একটু কষিয়ে নিব মশলাটা আসলে যত ভালোভাবে কষাবেন কোরমাটা খেতে তত বেশি টেস্টি হবে চেষ্টা করবেন একটু সময় নিয়ে মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে যতক্ষণ পর্যন্ত তেলটা উপরে উঠে না আসবে এবং মশলা থেকে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার না বের হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে তো মশলাটা কষাতে কষাতে যখন তেলটা উপরে উঠে আসবে ওই পর্যায়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কেজি পরিমাণ গরুর মাংস আর এখানে হাড় চর্বি সহ মাংস নেওয়ার চেষ্টা করবেন আর মাংসগুলোকে আমি রেগুলার কাট করে কেটে নিয়েছি এবার মশলার সাথে মাংসটাকে খুব ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি মশলার সাথে মাংসটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পরে এখন আমি এই মাংসটাকে ঢাকনা দিয়ে ঠেকে চুলার আজ মিডিয়াম লোতে রেখে মিনিট পনেরো কষিয়ে নিব আর এই পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি ঢাকনা খুলে কয়েকবার মাংসটাকে একটু নেড়ে চেড়ে দিব তো প্রায় পনেরো মিনিট পরে আমি ঢাকনাটাকে খুলে নিচ্ছি আর এই পনেরো মিনিটের মাঝখানে আমি তিনবার ঢাকনা খুলে মাংসটাকে নেড়ে চেড়ে দিয়েছি আর এই পনেরো মিনিট কষিয়ে নেওয়ার পরে দেখবেন তেলটা খুব সুন্দর উপরে উঠে আসবে এবং মাংসটাও খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া হবে মাংসটা যখন ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া হয়ে যাবে ওই পর্যায়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দেড় কাপ পরিমাণ পানি আর এই পানি দিয়ে মাংসটাকে আমি পুরোপুরি সিদ্ধ করে নিব 
এবং হালকা মাথা মাখা ঝোল থাকবে কোরমার মধ্যে তো আপনারা আপনাদের আন্দাজ মতো পানিটা দিয়ে দিবেন আমি এখানে দেড় কাপ পরিমাণ দিয়েছি এবার চুলার আঁচ একেবারে কমিয়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মাংসটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি রান্না করে নিব প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে আমি এখন ঢাকনাটাকে খুলে নিচ্ছি আর এরই মাঝে কিন্তু মাংসটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি অফ ক্যামেরায় চেক করে নিয়েছি আর ঝোলটাও কিন্তু আগের থেকে কিছুটা কমে গিয়েছে এবার সব কিছু খুব ভালোভাবে একত্রে আমি একটু মিশিয়ে দিচ্ছি সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পরে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ গোড়া দুধ আপনার চাইলে এখানে মাও ইউজ করতে পারবেন দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ লেবুর রস আর দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ কেওড়া জল চেষ্টা করবেন কেওড়া জলটা দেওয়ার জন্য এতে করে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে এবার এক চা চামচ পরিমাণ গরম মশলা ছিটিয়ে সব কিছু খুব ভালোভাবে একত্রে মিশিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে কয়েকটা আস্ত কাঁচা মরিচও দিয়ে দিতে পারেন সব কিছু মিশিয়ে নেওয়ার পরে ঢাকনা ছাড়াই এখন আমি আরও সাত আট মিনিট রান্না করে নিব সাত আট মিনিট পরে যখন সব কিছু ফ্লেভার মাংসের মধ্যে ঢুকে যাবে এবং ঝোলটাও কিছুটা ঘন হয়ে আসবে আর তেলটা উপরে উঠে আসবে ওই পর্যায়ে বুঝতে হবে এটা হয়ে গিয়েছে তো আমার কোরমাটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলার জালটা বন্ধ করে দিচ্ছি আর এটার ঝোলটা এরকম একটু গায়ে গায়ে মাখা মাখা টাইপ হয়ে থাকে তো তৈরি হয়ে গেল আমার গরুর মাংসের কোরমা এটা খেতে খুবই টেস্টি হয়ে থাকে আপনারা যখন ঘরে তৈরি করবেন তখন নিজেরাই বুঝতে পারবেন তো আশা করছি আজকের এই রেসিপিটা ভালো লেগেছে তাহলে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ